আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাজু ফুটবাস রাজু ফুটবাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা ভালো থাকেন সেটা আমরা সব সময় কামনা করি আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ডিমের শাহি কোরমা এটা চেষ্টা করেছি অনেক সহযোগিতা করার জন্য এটা দেখতে যেমন ইয়াম্মি খেতেও খুবই ইয়াম্মি এটা আপনারা পিলা রাইস বা বিরিয়ানির সাথে সার্ভ করতে পারেন বা সাদা রাইসের সাথেও খেতে পারেন আর রেসিপিটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা এখন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই জন্য আমি এখানে ছয় সাতটা ডিম এখানে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর এখানে লাগছে আমার পেস্তা বাদাম বাটা আমি আপনার যে কোনো বাদাম ইউজ করতে পারেন আমি পেস্তা বাদামটা নিয়েছি হাফ কাপের মতো বাদাম বাটা আর এখানে আমার পেঁয়াজ বাটাও আছে এক কাপের মতো এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি প্রায় এক কাপের মতো এখানে আমার লাগছে জিরার গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া লাগছে লবণ লাগছে আমার মরিচের গুঁড়া লাগছে আমার এখানে দুধ নর্মাল টেম্পারেচারের দুধ গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট পাঁচ ছটা কাঁচা মরিচ এখানে আছে দুইটা তেজপাতা দুইটা এলাচ এবং দুইটা দারচিনি আর এখানে আছে ব্ল্যাক পেপার আর আমরা এখানে ইউজ করবো কেওড়া জল সেটা আমরা পরে দেখিয়ে দেবো অ্যাট ফার্স্ট আমরা ডিমটাকে একটু কেটে নিচ্ছি যাতে মশলাটা খুব ভালোভাবে ঢুকে ওই জন্য আমরা ডিমটাকে একটু স্লাইস করে একটা র্যাকের মতো দিয়ে নিচ্ছি লম্বা লম্বা করে একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি এতে ডিমটার মশলাও ঢুকবে এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এবং দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে হাফ টি স্পুন পরিমাণ সল্ট এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ ব্ল্যাক পেপার দিয়ে আমরা ডিমটাকে একটু ফ্রাই করে নেব একটু ভালোভাবে মাখিয়ে আমরা এটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি একটা প্যান প্যানটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছু রেগুলার অয়েল আর অয়েলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ডিমগুলো ডিমটা যখন আপনারা ভাজবেন তখন একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কারণ ডিমটা মাঝে মাঝে ফুটতে পারে এজন্য আপনারা চাইলে একটা লিড দিয়ে ঢেকে ঢেকে এটাকে ফ্রাই করতে পারেন আমরা এটাকে একটু ব্রাউনেশ কালার পর্যন্ত এটাকে ফ্রাই করব যখন ব্রাউনেশ কালার হয়ে যাবে তখন আমরা একটু এগুলোকে তুলে নেব ডিমগুলো আমরা তুলে নিচ্ছি একে একে নিয়ে সেম প্যানি আমরা দিয়ে দিচ্ছি আরও কিছু অয়েল অয়েল দিয়ে আমরা এখন এটাতে আমরা কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য আপনারা যদি এই ধরনের রেড অনিয়ন নেন এটাই ভালো হয় এটার পেঁয়াজ বেরেস্তাটা ভালো হয় আর অন্যান্য ইন্ডিয়ান যে অনিয়নগুলো আছে ওগুলোর পেঁয়াজ বেরেস্তা অত বেশি একটা ভালো হয় না আপনারা চাইলে যে যে যেটা ইউজ করতে পারেন আমার কাছে এই ধরনের রেড অনিয়নের বেরেস্তাটাই ভালো মনে হয় আর কি তাই যখন আমাদের এটা ব্রাউনেস কালার হয়ে যাবে তখন একে একে আমরা হাফ অংশ উঠে নিচ্ছি এবং হাফ অংশ আমরা এটাকে রেখে দেবো এটা কুক করার জন্য সে হাফ অংশতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ কাপ পরিমাণ অনিয়ন বাটা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে আমরা এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ফ্রাই করে নেব দেখেন আমরা অনিয়নটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি এবং এর সাথে আমরা দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্রাই করে এবং আমি দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট এক টি স্পুনের মতো দিয়ে আমরা এটাকে খুবই ভালোভাবে কষিয়ে নেব যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা না থাকে কষিয়ে যখন আমাদের তেলটা উপরে ভেসে আসবে তখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের মশলাগুলো দিয়ে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমরা যাতে মশলাটা লেগে না যায় নাড়ার উপর রাখতে হবে এবং এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের লবণ লবণ আমি এখানে এক টি স্পুনের চাইতে একটু বেশি ইউজ করেছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন এবং দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে জিরার গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া হাফ টি স্পুন করে এবং এর সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন লাল মরিচের গুঁড়া আমি এখানে হলুদের গুঁড়াটা ইউজ করলাম না যেহেতু এটা আমাদের কর্মা হবে এই জন্য হলুদের গুঁড়ো আমরা ইউজ করলাম না সবগুলো মশলাকে আমরা আর একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি ফ্রাই হয়ে গেলে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমাদের সেই পেস্তা বাদাম বাটা হাফ কাপ পরিমাণ বাদাম বাটা বাদামটাকে একটু ফ্রাই করে নেব সেই মশলাতে একটু কষিয়ে নিচ্ছি আমরা এটা কষানো হয়ে গেলে আমরা সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের নর্মাল টেম্পারেচার রাখা দুধ দুধটা আমি এখানে দুইশো এম এল পরিমাণ ইউজ করেছি আপনারা চাইলে পাউডার দুধও ইউজ করতে পারেন দিয়ে আমরা এটাকে একটু ভালোভাবে লিড দিয়ে ঢেকে এটাকে কুক করে নেব তিন চার মিনিটের মতো যখন এটা এভাবে বরক চলে আসবে 
তখন আমরা এর ভিতরে একটু নেড়ে চেড়ে আমরা এর ভিতরে অ্যাড করে দেবো আমাদের ডিমগুলো ডিমগুলো দিয়ে আমরা একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ডিমের উপরে কিছু অংশ ছড়িয়ে দিয়ে আমরা এটাকে খুবই ভালোভাবে কষিয়ে রান্না করব এবং দিয়ে দিচ্ছে আমাদের কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে আমরা একটা লিড দিয়ে ঢেকে ঢেকে কুক করব পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতো পাঁচ সাত মিনিট পর দেখেন আমরা কিছু পেঁয়াজ বের এসতে এভাবে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কেওড়া জল আপনারা চাইলে গোলাপ জল ইউজ করতে পারেন এটা ইউজ করলে এটা শাহি একটা ভাব থাকে শাহি একটা ফ্লেভার আসে দিয়ে আমরা একটা লিড দিয়ে ঢেকে আরও চার পাঁচ মিনিটের মতো এটাকে কুক করব। এবং লোহিটা কুক করতে হবে এই সময় তো দেখেন অলমোস্ট আমাদের রান্নাটা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি ওকে সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা আর কিছু আমি এখানে ইউজ করেছি আমাদের যে সাদা তিল তিলগুলো দিয়ে আমি এটাকে সার্ভ করেছি আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে এটা লুকিংটা দেখেন আপনারা কত ইয়াম লাগছে এটা আপনারা চাইলে পিলাও রাইস বা বিরিয়ানির সাথে বা সাদা রাইসের সাথে খেতে পারেন যে কোনো পার্টিতে তো কোনো কথাই নাই তো আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন যাতে আমি আমাদের নতুন নতুন রেসিপিগুলো আপনারা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার এভরিওয়ান আল্লাহ হাফেজ